এখানে অসঞ্জি ওই যে তুমি মায়া পড়ছে কি কি কইতাছো মায়া পড়ছে ও সন্ধ্যা গেছে না না সন্ধ্যা হয় নাই এখনো সকালই আছে তোমার মা আজকে জলদি জলদি আয়া পড়ছে সকাল আছে তাহলে সকাল সকাল মায়া আয়া পড়লো কেন আমার কথা বিশ্বাস হয় না বিশ্বাস না হইলে যাও তুমি গিয়ে দাও যাও আয় হায় রে সর্বনাশ ঘরে লাইছে মায়া পড়লো দেই শরত बोमा मैं ওই তুই এই বুড়া বয়সে আমারে কামাই কই রাখা হবে হেরা না এই বুড়া বয়সে আমি তো করে কামাই কই রাখা হই তোর বস জহল তো আমার গায়ে হাত তুলে তুই তো কিছু করস না আমি কি বলবো হাত তোর এমনি এমনি তোলে না তোমারে আদর করব হাত তুলবো না তুমি কামড় করছো কি এডি কি লইছ হ্যাঁ মোড়া চাই এ মোড়া চাই কেন আছো তুমি তোমার কইছিলাম কি কইছি যে মোটা সেল ভিক্ষা করবা না ভিক্ষা করলে সিকন সেল ভিক্ষা করবা এই মোটা সেল যদি আমার বউ খায় আমার বউ তো এর মোটা হয়ে যাবে গা তুমি তোমার কোনো কথাই শুনো নাই তুই কি কোনো দিন হুন সাথ এই যে ভয় নি গা কেও সিকন সেল দেয় সব জায়গায় তো মোটা সেলই দেয় আর তোর বউ যদি এত সিকন সেলের বাতি খায় তাহলে তুই কামাই করে সিকন সেল কিনে দিতে পারস না এই চুপ থাকেন আপনি থাকতে আমার জামাই কামাই করে খাওয়াই বকে এই সব আলতু ফালতু কথা কম কইবে गतकाल के बाद तरकारी कपाल रे তোমার রাইন দেখাও এর মধ্যে তোমার স্বার্থ আছে এই কিসে স্বার্থ হ্যাঁ আপনি কি মনে করছেন আপনার এই ভিক্ষা করা চাইল দিয়ে আমি দালান তুলে ফেলছি ফালতু কথা কইবেন না একদম এই ভাত তরকারি নিয়ে যাও আমি ভাত তরকারি খেতে পারুম না বুমা আপনি খাইলে খান না খাইলে ফালাই দেন আপনি কোনো মহারানী হয়ে যান নাই যে আমি এই রাইতে বেলা আপনার লগে ভাত রাঁধতে যাব চো তো সব আল্লাহ
নবাব জাতি হয়ে গেছে করে ভিক্ষা তার আবার কত ফুটান কে তোমার কিছু কইছে তার নাকি কোরমা পোলাও খাইতে মন চায় তাই কোরমা পোলাও রান্না দিতে কয় মানা তুমি বলো দে দিতে বলছো তুমি মানে কও নাই সে যে মোটা চাল নিয়ে আহে ওই চাল দিয়ে কোরমা পোলাও হয় না আর তাছাড়া মারে না কতদিন ধরে কইতেছি কতদিন কি আজকে তোমার সামনে বসে সকালবেলা কইলাম না যে মা মোটা চাল নিয়ে আবার চিকন চাল নিয়ে আবার মা তোমার কথা গাই লাগে হুম তোমার মা যদি এগুলা কইতে যাই তাইলেই তো আমরা ভালো না আচ্ছা শোনো একটা কাজ করি কালকে সকালবেলা মাল লাগে খোলা মেলা আলোচনা করব যে মা এইগুলো একটা ভিড় করতে হইব তাছাড়া আমার এত সুন্দর বউ এই যে মার ভিক্ষা করা মোটা চলের ভাত যদি একবার খায় গলায় বাজে কি একটা অবস্থা কত আশেপাশে কোনো হাসপাতালও নাই যদি গলা একবার বাজে তাহলে কি হইব ড্রাইভার কে নিব শুনো তোমার মা যতদিন ভিক্ষা করতে পারবো ততদিন আমি তোমার মারে পালব তোমার মা ভিক্ষা করতে না পারলে কিন্তু তার এই বাড়িতে আমি রাখতে পারব না এই ভেজাল আমি পালতে পারব না বলো আরে মার প্রতি আমাকে স্বার্থ আছে বলেই তো আমরা মারে রাখতেছি তোমার কি মনে হয় স্বার্থ যদি না থাকতো মারে এমনি এমনি পালতাম লাথি মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিতাম আমিও তো সেই কারণেই তোমার মারে কিছু বলি না তোমার মা ভিক্ষা করে জানিয়ে আসে তা দিয়ে তো সংসারটা চলে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে বুঝছো মার না এই ভিক্ষার পাওয়ারটা আরো বাড়াইতে হেন অনেক দিন লুজ হয়ে যেতেছে আরো চালু করতে হবে তারে তা না হলে তো সংসারে আমার মনে হয় না আগাইতে পারবো আমরা তোমার মারে তোমার মারে এই কথা কইতে কইতে আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেছে গা সে তো যে বাড়িতে যায় ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে আটকায় থাকে বাড়িতে এক হয় আমি পায়ের লেগে চলতে পারি না ফিরতে পারি না কত যে নেকামি রাইত তো মেলা হয়ে গেছে বই বই কত গপ্প করব আহ শুয়ে পড়ো তোমার লেগে নিচে ধরে রাখছি আমি আচ্ছা তুমি সোম গেটটা আটকে দাও তুমি কি পাই মেহেন্দি লাগাই ভিক্ষা করতে যাও হঠাৎ করে এই কথা কইতাছ কেন তুমি বুঝতাছো না আম্মা সারা দিন যদি তুমি ভিক্ষা করো তোমার যে ঝোলা এটা তো ভয়রে যাওয়ার কথা কিন্তু তুমি যখন বাড়িতে আহো ঝোলা ভিতরে থাকে কি দুই কেজি সাল নালে তিন কেজি সাল এটা কোনো কথা আম্মা কও তো পুনু আম্মা তুমি যদি একটু জোরে জোরে হাঁটো তাহলে কয়টা বাড়িতে একটু বেশি যেতে পারবা বেশি গেলে একটু বেশি বেশি ভিক্ষা পাইবা কিন্তু তুমি কি করতেছো অল্প কয়টা বাড়িতে পিঁপড়ার মতো হাঁটতে হাঁটতে যাইতেছো দুই চার কেজি সাল নিয়ে বাড়ি ফিরে আইতেছো তুই আমার এমন একটা কথা কইতে পারলি তোর বাপ ময়রা জন্মের পর থেকে আমি ভিক্ষা করতে করতে আমার পায়ে আর কোনো শক্তি নাই আমি আর এখন হাঁটতে পারি না বাপ শোনো আম্মা তোমার মতো এই গ্রামে আর অনেক ভিক্ষুক আছে তারা প্রতিনিয়ত সকালবেলা ভিক্ষা করতে বের হয়ে যায় মেলা ভিক্ষা পায় পায়ে বাড়িতে সুন্দরভাবে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে আর তুমি তুমি তো পারতাছো না আম্মা ওই ভিক্ষুকের লগে তালে তাল মিলে চলতে হবে তো নাহলে তো তুমি পিছে পড়ে যাইতাছো দেখো আম্মা তুমি ভিক্ষা কম পাইলে আমার সংসারটা টানা স্টেপে চলে যাবে তুমি বুঝতেছো না কেন আম্মা যখন আমার শক্তি আসিল তখন তো তোরে আমি অনেক ভিক্ষা করে আইন্না দিছি বাপ এখন তো আমার দিন দিন শক্তি কই মাজাইতাছে বয়স হয়ে গেছে বাবা হাই হাই আম্মা এই শুধু শুধু তোমার বয়সের দয়া আমারে দিও না তো সামনে দিয়ে করে সুল পাকছে পিছনে সুল তো ব্যাগ গুলো কালা আছে এখনো আর কি কইতাছো তুমি তুমি এই বয়সে ভিক্ষা করবা দৌড়ায়া দৌড়ায়া আমি বুঝছি আমি বুঝছি আম্মা আসলে তুমি আমার সুখ চাও না তুমি যদি আমার সুখ চাইতা তাহলে এই নবাব জাতির মতো ভিক্ষা করতে চাইতা না একটা ভিক্ষুকের মতো তুমি ভিক্ষা করতা আমি তো সুখ চাই না আমি যদি তোর সুখই না চাইতাম তাইলে কি আর আমি তোর ভিক্ষা করে আইন না ইন্না খাওয়াইতাম মানসা আমার কি কয় জানো মানসা আমার কয় তোমার একটা জোয়ান পোলা ঘরে থাকতে তুমি কেন ভিক্ষা কইরা কইরা তোমার জোয়ান পোলারে খাওয়াইতাছ মানছের এত কথা শোনানোর পরেও আমি সারাদিন ভিক্ষা করে করাই না তরে খাওয়াই এরপরেও তুই কবি আমি তো সুখ চাই না আমা তুমি বাচ্চাদের মতো কথা বলতেছো মানুষজনের কথা কানে নাও যাব না তারা বিভিন্ন কথা বলবে তাদের কাজই হচ্ছে বলার যেসব মানুষ তোমাদের এই কথাগুলো বলতেছে সেসব মানুষ কি করতেছে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছে তুমি তোমার ভিক্ষার পেশায় নিয়োজিত আছো আচ্ছা আমার একটা কথা কতো তোমার এই ভিক্ষার পেশার দায়িত্ব কি তুমি ফাঁড়া দিতে পারবা আমি তো আমার বিজ্ঞার দায়িত্বটা ঠিকই পালন করতেছি কিন্তু তোর বউ কি হ্যাঁ দায়িত্বটা পালন করে হ্যাঁ কালকে রাত্রে আমার কতটি ফসা ভাত খাইতে দিছে আমি ওই গন্ধলা ভাত খাইতে পারি নাই বাপ পেটের খিদা নিয়ে আমি ঘুমাই গেছি 
मायर मत एक गाए गई धक्का <laughs> मायर भिक्षार भिक्षा তোর মায়ের ভিক্ষা করা টাকা দিয়ে ফুটানি করে বেরাস আরাম দাদা দেখ আর একটা উল্টা পাল্টা কথা কবি মায়ের একটা মারতে পারবো না ফাজিল বাসা ফাজিল ফকিনির পোলা তুই আমার গায়ে হাত তুললি কি করলাম কি করবি ক কি করবি তুই ক ওই আমি মন্ডলের পোলা তুই ফকিনির পোলা ফকিনির পোলা হয়ে তো আমার গায়ে হাত দিছস না দেখ আমি তোর কি করি ওই ব্যাপার 
আপনি এত জলদি চলে আসেন কি বৌমা কালকে রাতে তুমি আমারে বাটি দিছিলা এই বাটি তো আমি খাইতে পারি নাই আজকে সকালে ফেটের খুদাই আমি একজনের কাছে বাত চাইছিলাম হ্যাঁ আমারে বাত দেয় নাই না দি আমার উল্টা ধাক্কা দিয়ে হলাই দিছে এরপর আমি পায়ে ব্যথা পাইছি মা পায়ের ব্যথায় আমি হাঁটতে পারতাছি না আপনার যে কত নাটক আপনার কত নাটক যার দেহা লাগবো এসব নাটক না এই জায়গায় চলবো না যান ভিক্ষা করতে যান যান কইতেছি বৌমা আমি তো হাঁটতেই পারতাছি না ভিক্ষা করব কেমনে আপনি হাঁটতে পারতাছেন না না এসব বজুহাত না এই জায়গায় চলবো না এসব বজুহাত দেহায় ঘরে বইয়ে বইয়ে খাইতে চান এটা তুমি কেমন কথা কইলা হ্যাঁ তোমরা আমারে কোন জনমে ভয় ভয় খাওয়াইছো আপনার মহিদে গুলি ফুরছে আজকে আপনি পোলা আসুক ঘরে আপনি না মজা দেখাইতাছি আমি হাঁটতে পারতাছি না চলতে পারতাছি না আর তুমি এখন ভিক্ষা করতে যাইতে কইতাছো ও ভিক্ষা করতে পারবেন না তাই না আপনি যখন ভিক্ষা করতে পারবেন না তাহলে আজকে আপনার কোনো ভাত নাই ভাত দিমু না আজকে আপনাদের দিমু না মানে দিমুই না আজকে আপনি পোলা আসুক এ বিহিত আমি করতাছি দেখো মন নিজ আমার অনেক খারাপ আছে উল্টা পাল্লা কথা বলে আমার মাথার গরম করে রাখে দিলাম ক্যা কি হয়েছে কি আর হইব আর আমি ভালো মানুষ সদরে যেতে ছিলাম ওই মন্ডলের পোলা কাদের সালার বেটা আমার ওকে রাস্তা পিছিয়ে মারামারি লাগাই দিল হায় রে কি ঝামেলা রে আল্লাহ সারা দিন এই মারামারি সালিসি করতে করতে আমার দিনটাই পুরো মাটি হয়ে গেল আর এদিকে এদিকে তোমার মা কি করছে সে খেয়াল আছে তোমার মা মা আবার কি করছে তোমার মা আজকে ভিক্ষা পায় নাই গেছে আর আইছে এখন গিয়ে দেখো নাক ডাইকে পড়ে ঘুমাইতাছে হাই 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 এটা তুমি কি কইলা বউ হ্যাঁ মা আজকে ভিক্ষা করতে যায় নাই নাক ডেকে ঘুমাইতেছে আরে মা যদি এমন করে আমার সংসার তুলবো কেমনে আমার সংসারে বারোটা বাজাই দিল একেবারে তোমার মা তো আমার কোনো কথা শুনে না তোমার মা যখন আয়া পড়ছিল আমি কইছিলাম যে যান আবার যান সে যায় নাই তার নাকি পায়ে ব্যথা সে পড়া পড়া ঘুমায় নাটক করে যত সব হায় রে তুমি একটা বার আমারে ফোন দিতা ইস রে পুরো একটা দিন আমার লোকসান হয়ে গেল রে ইস মাই কামটা করলো কি কোনো কথা তোমার যে আমি ফোন দিমু আমার ফোনে কোনো টাকা আছে তুমি আমার ফোনে কোনো টাকা ভরে দাও আমার ফোনে টাকা দিলে নাকি আমি পোলা গলাকে প্রেম করবো প্রেম করে ভাগ্যে যাবো ওরে আল্লাহ রে হাত জোর করছে তোমার কাছে মাপ চাই এসব প্রেম প্রীতির কথা আমি বাদ দাও এমনি তোমার কত বড় লোকসান হয়ে গেছে গা মাই কামটা করলো কি না আমি এখন মার কাছে যাবো মাল্লাকে অনেক বোঝা পড়া আছে আমার আমার বউ কি আমার মিথ্য কথা কইছে হ্যাঁ আমার বউ আমারে কইছে তুমি ভিক্ষা থেকে ফিরে আসছো আচ্ছা একটা হাসা কথা কত আমারে তুমি কি ভিক্ষা থেকে ফিরে আসো নাই অস্বীকার করতে পারবা আমি কিল্লিকে ফিরে আইসি এই কথাটা একবারও জিজ্ঞেস করছো হাত দিয়া দেখ আমার শরীরটা জ্বরে পুইরা যাইতাছে বাহ চমৎকার এটাই তো ভালো তোমার গায়ে যদি বেশি জ্বর থাকে মা তুমি বেশি ভিক্ষা পাবা মানুষ তোমার দয়া করব তুমি যা কবা যে আমি অসুস্থ আমার দিলে ভিক্ষা দেন বেশি ভিক্ষা দিব তুমি বুঝো না এটা মাথা কি বুদ্ধির দিন নাই তোমার এটা হচ্ছে ভিক্ষার একটা সিস্টেম মানুষ দয়া করব কিন্তু তোর মনে কোনো দিন দয়া হইব না তুমি খালি তোমার কথাটাই ভাবতো না আমিও কথা ভাবতো না তুমি একটা জিনিস চিন্তা করছো মা 
তুমি যদি একদিন ভিক্ষা না করো আমাকে কত টাকা লস হইতেছে তাই বলে তুই আমার শরীরের কথা চিন্তা করবি না আমি যদি হাঁটতেই না পারি তাহলে আমি ভিক্ষা করব কেমনে আমি বলছি আমি একদম ক্লিয়ার বুঝে গেছি আমার মনে হচ্ছে কি জানো মা তোমারে এই বাড়িতে রাখা সম্ভব না কারণ তুমি যা শুরু করছো তাতে এই বাড়িতে থাকার মতন তোমার কোনো পরিস্থিতি হয় না তুমি রাখো না তোর বাড়িতে থাকি আমার লাভ কি আমি অসুস্থ মহিলা বহুত কান্নাকাটি করছি এর পরে তোর বউ আমার দুটা বাদ দিছে নালে তো ঠিক মতো খাওয়ানো দেয় না ভিক্ষা না লয়ে যাও গো বাইতে আইছো আমার বউ যে তোমার খাই দিয়ে দিছে তোমার সাত কবলের ভাগ্য আইছি বড় বড় কথা কইতে হে লো সাল লো পোপালা ফকির নিছরে আফজাল আমার গায়ে হাত তুলছে সময় মতো ওরে এমন একটা শিক্ষা দিমু শালার একদম জানে বাইরে ফেলমু আরে ফকির নির বাচ্চারে মারা কোনো ব্যাপার হইল তোরা শুধু ফলো করবি ওই রাইতের বেলা একা একা কখন বের হয় এর পর বুঝাবো মজা কত বড় সাহস চিন্তা করছিস আমার মতো মন্ডলের পোলার সাথে এর মতো ফকিনির পোলা লাগতে আসে হুম এটা কি হয় ঠিক আছে আজকে থেকে ওরে আমরা ফলো করব রাতের বেলায় কোথায় যায় কি করে তবে রাতের বেলায় একবার নির্জন জায়গায় হেরে যদি আমি পাই আমি হারে ছাড়ব না এর প্রতিশোধ তো আমি নেমুই প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি ঘরে ফিরবো না হ্যাঁ বন্ধু আজকে থেকে ওরে ফলো করব রাতের বেলায় কখন যায় যখনই রাতের বেলায় বেরোবো আমি তোর খবর দিব পট করে এসে পড়বি তারপরে দেখাম ফকিন্দির পোলারে তাহলে শুন তোর একটু থাক আমার একটা কাজ আছে আমি সারে আসি আমি তো ভাবছিলাম মা সকাল সকাল ভিক্ষা করতে চলে গেছে আমার কোন টেনশন নাই কিন্তু কে জানে যে মা ভিক্ষা করতে যায় নাই আচ্ছা তুমি কই ছিলাম বাড়িতে ছিল না তুমি বলতে পারলাম না যে মা বেলা হয়ে গেছে ভিক্ষা করতে চলে যান তোমার কি মনে হয় আমি তারে বলি নাই সে তো অভিনয় শুরু করছে সে নাকি বিছানা থেকে আই উঠতে পারে না ওরে কি অভিনয় সে কি আমার কোনো কথা শুনে অভিনয় করতেছে মানে আরে অভিনয় করলে কি টাকা পয়সা পাইবো হ্যাঁ ভিক্ষা করলে টাকা পয়সা পাইবো অভিনয় বাদ দিয়ে ভিক্ষা করতে হইবো এই কথাটা এই কথাটা আমি তোমার মানে বুঝাইতেই পারলাম না তুমি গিয়ে সুন্দর করে বুঝায় দাও যে বুঝাইতে পারো কিনা আর বুঝামো দুই দুই দিন কামাই দিল দুই দুই দিন ভিক্ষা করতে গেল না এই দুই দিনে কমলে পাঁচ পাঁচ দশ কেজি চাল কামাই করতে পারত আরে আল্লাহ এই বাজারে দশ কেজি চালের দাম কত তুমি একবার হিসাব করছো সেই হিসাব না আমারে বুঝাইতে হইব না আমার কাছে সুন্দর মতো সব কিছুর হিসাব আছে এই হিসাব তোমার মারে গিয়ে বুঝাও তুমি তার শরীর অসুস্থ সে একদিন ছুটি কাটাইতেই পারে তাই বলে সে আজকে ছুটি কাটাইব না এর একটা ভিত আজকে করতেই বো আম্মা তুমি কামনা করলা কি হ্যাঁ তুমি কালকে যে কাজটা করছো তোমার এত কিছু বলার পরে তুমি আজকেও সে কাজটা করলা এই তুমি ভিক্ষা করতে যাও না কেন বাবা আমি খুব অসুস্থ আমি মনে আর বাসুন না তুই মনে একটু ডাক্তার দেনে ব্যবস্থা কর বাবা আমার একটু ডাক্তার দেনে ব্যবস্থা কর বাবা আহ আরে কি সুন্দর মুখে আইলো আজারে কথা বলে ফেললা ডাক্তার কাছে যে যাবো টাকা কই পাবো আমি তুমি দুই দিন ধরে ভিক্ষা করো নাই টাকা পয়সা আছে আমার কাছে তুই বাবা তো কারো কাছ থেকে দার দেন না কই রইলো আমার একটু ডাক্তার দেখা আমি আমি সুস্থ হইয়া পরে ভিক্ষা কইরা সুখ করে দিব নি খুব সহজ একটা কথা বলে ফেললাম মা কারো থেকে টাকা ধার কইরা আমার ডাক্তার দেখা টাকা আমার কে ধার দিব শুনি তাইলে কি আমি चिकित्सा তুই আমার একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা কর বাবা আমারে বাসা 
चिकित्सा कर ले तो चिकित्सार पसा सब जाब और सबकि जले जाब ना बुद्धि एक बार करते मन टीन देखे बारे बंद टीन जो बंद भात खाम कैमने सीगारेट खाम कैमने शरीर जो अवस्था देखल मन है ना अम्मा असुख खबर भिक्षा करते तुम हेने बो कि भावतासोदी तुम्हारा मा कान्न का शुरू कर दी बऊ आर मन होता से टार मेन एके बंद टार मेन जो बंद हो जाता से तेल झमेला घर रहा दरकार की तुम्हार मारे एम को प्रयोजन नहीं ठीक है तुम्हार मारे बैर कर दो घर ते से मन है दिन भिक्षा करते जाते पर यजे मानसि बोले माइम बुद्धि एक ना आगे दौड़ा तुम्हें कि पागल होस मारे जो बाड़ी के बैर कर दे मानुष की कहब हाँ हमारे तो खराब कहब और तरह हमारे तो धरब जो कि करो कान्दा तेल क्य करवा तुम तुम्हार मायर पिछले हम टाक खरच करवा तर सेवा जत्न करवा तर चिकित्सा कर अवश्य ना अवश्य ना मान शो बऊ हमारे ना एक बुद्धि ऐसी बुझो हमें अनेक भाइबा चिंता एक बुद्धि बैर कर असुस्थ से तो विछाते करते पर बुझो एन की करते हो तर तो ठीक मत भात खबर दीते हो तर जत्न नीते हुए तुम्हें गिया तुम मायर सेवा जत्न करो हमें जीवन तुम मायर छुईय देखो ना हाँ बऊ से तो बड़ो कथा ना सब बड़ो कथा कि जान ये झमेलाटा जेटा हमारे बाड़ी आसे से तो हमारे तक तार तैयब हाँ तो तुम्हारे से कथा कईतासी और अभी तुम्हारे से एक ही कथा कहते चेतेस तुम कथा सुनते ही चेतेसो ना शोन बो हमें दीर्घ क्षण धरा बुझ ये भावल जाएमारे आना जेमनी हो आज के रात बाड़ी थे बाहर कर दीते हो कैमने कैमने अरे शोन की कहते आम्मारे जाए कमो अम्मा तुम्हें तो सुस्थ तुम्हारे खूब खराब लगता से चलो तुम्हार डाक्त नहीं जाए जाते राजी हो जीव तो अम्मारे नहीं चटे का जंगले हाल दिए अरे ओ जगह हालान पर असुस्थ उठते पर मरा थकब आज जंगल जीवन क्यों खुई जावा पाइब ना बुझ भलो सर बुद्धिरा एत दिन तुम्हारा एक सुंदर बुद्धि आई तुम्हें देरी कर जाओ जाओ मारे नहीं फल अच्छा ठीक है यहाँ जीता से खराब लगल तुटा चले आसलम तुम्हारे चल
जंगल मदी थकबा तुम कहते जीवन शेष दिन तुम एम हाथ मारा पड़तीस चाची सर दा जंगले फेले रेखे जा माई आज के तर जीवन बाचाल तर मत कुलर सन्तान आबजाल आज के मेरे फिलते क्योंकि मायर भलोबाशार हर गलम तर मायर जो तुम नतून जीवन फिर पेली आजकल पर कख माँ के अवहेला करी ना कारण मायर पायर नीचे सन्तान बेहेजे भूल बुझे मा तुम्हें माफ कर दो हमें बुझते दुनिया मायर से अपना क्यों है ना मायर से दरदे क्यों है ना माँ तुम्हारे जंगले पलाय रेखेम माँ अवहेला कर कारण मायर पायर नीचे सन्तान बेहेज जंगले फल बो किस कह दरकार पड़े दरकार पड़े घर धक्का कारो दरकार नहीं मा लागो मा लागो चलो मैं बाड़ी तो चलो मैं